Hayır da sıkıntı yok bayağı ende. Sar, bayağı. Allah tıkı. Ama ben mi asti ki çöreğe tabanı kontinu kırıyor da. Al çulo bana mı sattır? Çulo mu desem ya, mal zoom tizi çatıyor. Hayır da. Ama asti ya, amle parayın sır amle. Ama bu tip bir tuğma tı sual moisture ki relasyon ki akur ayrı tıyo deriz aso. Atiyes bir tarafın amle ya, ama öyle dün recent topik son tıyo anıko tı amur ki tıyo da. कुनै पनि सोइलमा हाम्रो कस्तो हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ हैन त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ डिफाइन गर्छ भन्ने हेरेर थियौ भनेको मेनली तीनटा हाम्रो मोइस्चर कन्टेन्ट हुँदो रहेछ हामीले हेर्नेहरु इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा सेचुरेटेड क्यापसिटी बेलाको अनि अर्को फिल्ड क्यापसिटी बेलाको अनि अर्को परमानेन्ट वुल्टिङ बेलाको थियो है त्यो तीनटा हामीले पढ्या थियौ त्यसमा सबै क्लियर हुनुहुन्छ नि है किनभने अब यसपछिको हाम्रो थ्योरी एउटा आउँछ अनि न्यूमेरिकल त्यही छ रिलेटेड छ के त्यो हिसाबले त्यसलाई फेरि क्लियर भन्नु न सर फिगर सब बुझ सोइल मोइस्चर कन्स्टेन्ट भनेको के भने पहिला ती एकचोटी सर सर बुझौ है त सोइल मोइस्चर कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि बेलाको है कुनै पनि बेलाको मोइस्चर कन्टेन्ट जुन छ त्यही डिफाइन गर्ने जुन हाम्रो मोइस्चर परसेंटेज छ नि त्यसैलाई नि सोइल मोइस्चर कन्स्टेन्ट भनिन्छ है त कुनै पनि बेलाको सोइल मोइस्चर जे छ त्यसलाई डिफाइन गर्ने कन्स्टेन्टलाई नि सोइल मोइस्चर कन्स्टेन्ट भनिन्छ त्यो हिसाबले हाम्रो तीनटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यो त्यस्ता सोइल मोइस्चर कन्स्टेन्ट्सहरु त्यो भनेको एउटा सोइल सेचुरेटेड भएको बेलाको र अर्को भनेको फिल्ड क्यापसिटीमा भएको बेलाको र अर्को वुल्टिङ पोइन्टमा भएको बेलाको अब यी तीनटा केस भनेको हाम्रो के के रहेछ एकदम सरर हेर्नु है त ब्रीफली सेचुरेटेड अथवा सेचुरेसन क्यापसिटी भनेको कति बेला हुन्छ त भन्दा जब हाम्रो सोइलमा भएको लार्ज पोर र माइनर पोर दुईटै वाटरले भरेको बेलामा कुन कन्डिसन हुँदो रहेछ त सोइलमा सेचुरेटेड क्यापसिटीमा पुग्दो रहेछ है त्यतिखेर त्यो सोइल यो चाहिँ सबै हामीले रुट जोन भित्र बसेर हेर्नु पर्यो है माथि सोइल्सको सर्फेस हैन कि रूट जोन भनेको रूटले कहाँसम्म पेनिट्रेट गर्न सक्छ त्यो सम्म डेप्थको कुराहरुको सोइलको बारेमा कुरा गर्दछौ है भनेको कुनै पनि डी डेप्थ अफ सोइलको लागि हामीले हेर्दछौ भनेको कुनै पनि डी डेप्थ अफ सोइलमा चाहिँ सबै पोर लार्ज र माइनर दुईटै पोर चाहिँ पानीले भरे बेला छ भने देखि चाहिँ सेचुरेसन क्यापसिटीमा छ भने बुझ्छौ र अनि के हुन्छ त भन्दा जुन लार्ज पोरमा भएको हाम्रो वाटर हुन्छ नि त्यो वाटर चाहिँ के हुन्छ त जस्तो यो लार्ज पोर यहाँ नेर छ यो लार्ज पोरमा भएको वाटरहरु चाहिँ के हुन्छ त अब ग्राभिटीको फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो ड्रेन भएर जान्छ यो डाउन एरो देखा छ यसरी ड्रेन भएर जान्छ र कति बेला जान्छ भन्दा जबसम्म ग्राभिटी फोर्सले यो वाटरहरुलाई पुल गर्न सक्छ नि ओभरकम गर्न सक्छ त्यतिबेलासम्म यो ग्राभिटी वाटर ड्रेन भएर गइराख्छ अब यो चाहिँ हाम्रो सोइल टाइप अनुसार फरक हुन्छ सेन्डी सोइल छ भने छिटै हुन्छ एक दिन भनेको चौबिस घण्टासम्म हुन सक्छ त्यसरी क्ले सोइल छ भने चाहिँ चौबिस देखि अठचालिस घण्टा अथवा तीन दिनसम्म पनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ हो त्यो हिसाबले जब ग्राभिटेसन वाटर चाहिँ यो यसरी ड्रेन गर्न सिज हुन्छ अथवा स्टक हुन्छ नि अनि त्यसपछि जुन एउटा मोइस्चर कन्डिसन त्यो फिल्डमा रहन्छ त्यतिखेरको मोइस्चर कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ त फिल्ड क्यापासिटी भनिन्छ भनेको द मोइस्चर कन्टेन्ट आफ्टर अल द ग्राभिटेसन वाटर ह्याज ड्रेन अफ द फिल्ड इज सेट टु बी इन फिल्ड क्यापासिटी भनेको फिल्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि एग्रिकल्चर ल्यान्ड है त त्यो चाहिँ फिल्ड क्यापासिटीमा पुग्निरहेछ ग्राभिटेसन वाटरहरू चाहिँ ड्रेन भएर गइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दा अब प्लान्टले कन्ज्युम गर्न सक्ने वाटर यही हो जुन चाहिँ फिल्ड क्यापसिटी भएको वाटरहरू भनेको क्यापिलरी फोर्सले होल्ड भएको वाटरहरू यो चाहिँ प्लान्टले कन्ज्युम गर्न सक्ने भयो र प्लान्टले लिटल बाई लिटल के गर्छ त त्यो वाटरलाई कन्टेन्टलाई कन्ज्युम गर्दै जान्छ आफ्नो निड अनुसार र त्यसले कन्ज्युम गर्दै गएपछि के हुन्छ भने कुनै एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ तब उसले के गर्छ त बाँकी रहेको वाटर कुनै पनि उसले पम्प गर्न अथवा लिन युज गर्न सक्दैन हो त्यो युज गर्न नसक्ने बेलामा जुन कन्डिसन हुन्छ हाम्रो मोइस्चर कन्डिसन त्यो मोइस्चर कन्डिसनलाई के भनिन्छ त वुल्टिङ पोइन्ट भनेको व्हेन द प्लान्ट नो लंगर इज एबल टु एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रम द सोइल दैट कन्डिसन इज सेट टु बी द वुल्टिङ पोइन्ट कन्डिसन भन्छ है त भनेपछि अब यी तीनटा कन्डिसनलाई हेर्दा के हुन्छ त भन्दा सेचुरेसन केसमा भएको बेलाको जुन वाटर छ त्यो वाटर भनेको अनएभाइलेबल वाटर रहेछ किनभने ग्राभिटेसन वाटर त एक दिन अथवा तीन दिनसम्म त ड्रेन भएर जाँदो रहेछ भनेपछि ग्राभिटेसन वाटर त प्लान्टले कन्ज्युम गर्न नपाइकन वेस्ट भएर जाने भयो भनेपछि त्यो वाटर अनएभाइलेबल वाटर भयो त्यसैगरी फिल्ड क्यापसिटीमा जुन अहिले यो पोहरमा रहेको वाटर छ जुन क्यापिलरी फोर्सले गर्दा होल्ड भएर बसेको छ यो वाटर चाहिँ प्लान्टले युज गर्न सक्ने रहेछ त्यो हिसाबले यो चाहिँ युजेबल वाटर अथवा प्लान्टले युज गर्न सक्ने हुनाले एभाइलेबल वाटर भयो अब त्यसैगरी 
जुन चाहिँ यो अब थिन फिल्म अफ वाटर छ जुन चाहिँ अब हाम्रो एडिसनको कारणले एडिसनको कारणले जुन रहेछ जुनलाई चाहिँ हाम्रो प्लान्टको रुटले ब्रेक गर्न अथवा त्यसलाई पम्प गर्न सक्दैन त्यो बेलाको वाटरलाई के भनिन्छ त हामीले अस्ति भने जस्तो हाइड्रोसोफिक वाटर अथवा त्यसलाई सिधै भन्दा अन एभाइबल वाटर भनिन्छ भनेपछि प्लान्टले युज गर्न सक्ने वाटर भनेको चाहिँ यही क्यापिलेरी वाटर मात्र छ यहाँ यो क्यापिलेरीमा भएको फोर्सले अड्डेको वाटर मात्र छ हो यो कन्डिसनलाई फिल्ड क्यापासिटी भनिन्छ अब त्यो उनीहरूले अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै पनि एग्रिकल्चर फिल्डमा हाम्रो सबै अप्पर लिमिट अफ मोइस्चर कुन हुँदो रहेछ त यो अनुसार अब हेर्ने भने अप्पर लिमिट भनेको सधैँ फिल्ड क्यापासिटी हुँदो रहेछ है त किनभने ग्राभिटेसन वाटर ड्रेन भएर गइसकेपछि सेचुरेसन क्यापासिटी त र नरहने भो भनेको एक दिनसम्म रहला त्यसो त नरहने भो त्यो हिसाबले के हुन्छ त फिल्डमा हुने अप्पर लेभल अफ मोइस्चर कन्टेन्ट सधैँ फिल्ड क्यापासिटीमा हुँदो रहेछ त्यसपछि आएर सबैभन्दा लोअर लिमिट कुन हुन्छ त विल्टिङ पोइन्ट हुन्छ सबैभन्दा लोअर लिमिट किनभने अब यो भन्दा बढी त प्लान्टले कन्ज्युमै गर्न नसकेपछि यो वाटर त घट्ने चान्स भएन त्यो हिसाबले के हुन्छ त अप्पर लिमिट चाहिँ फिल्ड क्यापासिटी हुने भयो र लोअर लिमिट चाहिँ के हुने भयो त विल्टिङ पोइन्ट अथवा पिडब्ल्यूपी दुईवटै एउटै टर्म है यसमा फरक नबुझ्ने पिडब्ल्यूपी भनेर विल्टिङ पोइन्ट भने एउटै हो हो यो हिसाबले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा जहिले पनि जुन सोयलमा होल्ड भएको वाटर भनेको फिल्ड क्यापासिटी र विल्टिङ पोइन्ट बिचको वाटर रहेछ र यति बुझौँ होइन यो अनुसार अब हामी फर्दर हेरौँ अब यहाँ हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ अब जुन मोइस्चरका कुरा गर्यो हामीले यो सबै मोइस्चर पर्सेन्टेजमा नापिन्छ है त्यो उनीहरूले अब हाम्रो मेन आजको इन्टेन्सन यो पढ्ने भनेको चाहिँ त्यो मोइस्चर कन्टेन्ट जुन पर्सेन्टेजमा छ त्यसलाई चाहिँ कसरी डेफमा एक्सप्रेस गर्ने भन्ने नै हुन्छ है त आजको हाम्रो क्लास चाहिँ मेनली अब त्यो उनीहरूले पहिला एउटा एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ होइन अहिले हाम्रो के छ त यो सोयलको प्रोफाइल भयो यो क्युब जस्तो देखेको छ नि यो यो क्युब जस्तो देखेको चाहिँ सोयलको प्रोफाइल भयो सरी पेन थिचेको ल है त यो हाम्रो सोयलको प्रोफाइल भयो यो सोयलको प्रोफाइल के छ त भन्दाखेरि यहाँ नेर चाहिँ 1 बाइ 1 बाइ 1 भनेको 1 मिटर स्क्वायर एरिया छ सर्फेस एरिया र 1 मिटर के छ त यसको डेप्थ छ अब हामीले जहिले पनि के याद गर्नु पर्यो भने मोइस्चर जुन भन्छौ नि हामीले अघि हामीले सोयल मोइस्चर कन्स्टेन्ट भन्यो त्यो चाहिँ केमा नापिन्छ त पर्सेन्टेजमा नापिन्छ हैन जस्तो फिल्ड क्यापासिटी कतिमा छ भन्यो भने हामीले यो यो सपोज पैँतिस पर्सेन्ट भन्न सकौँ अथवा फिफ्टी पर्सेन्ट भन्न सक्छु त्यसरी हामीले त्यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ मोइस्चर कन्स्टेन्टहरूलाई चाहिँ तर फेरि के भन्छौँ त भन्दा एभाइलेबल वाटर कति छ भनेर फेरि भन्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा भन्दैनौँ के त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त डेफमा भन्छौँ हो त्यो हिसाबले हाम्रो जुन सोइलमा मोइस्चरहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले एक्सप्लेन गर्छौँ मोइस्चर कन्टेन्ट भन्यो भने चाहिँ पर्सेन्टेजमा एक्सप्लेन गर्छौँ भनेको फिल्ड क्यापासिटीमा छ कि विल्टिङ पोइन्टमा छ कि अथवा कुनै बिचको अप्टिममा छ ओएमसी भन्छ अप्टिम मोइस्चर कन्टेन्ट त्यसमा छ भन्दा चाहिँ पर्सेन्टेजले भन्यो तर फेरि के भयो त त्यो बिचको जुन जति त्यो मोइस्चर त्यो होल्ड गरेर राख्छ नि सोयलले त्यो चाहिँ कति डेफ्थ अफ एमएममा छ त त्यो भन्छ हो यो हिसाबले यो एक्जाम्पल हेर्नु त वान बाइ वान बाइ वानमा के भनेको छ त अन्त वान फिफ्टी एमएम अफ हामीले वाटर एड गर्दैछौँ ड्राई सोयलमा अब के हुन्छ त यो एड भइसकेपछि यहाँनिर सोयल चाहिँ मोइस्चर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त पोहर पोहर भित्र छिर्न सुरु गर्छ जहाँ जहाँसम्म जान सक्छ जान्छ ड्रेन हुने ड्रेनबाट जान्छ तर जोस् अहिलेलाई के भन्छ त भन्दा एक सय पचास एमएम चाहिँ यो सोयल भित्र यो छ वाटर भन्छ भने अब त्यो अनुसार के भन्न मिल्छ त भने सोयल मोइस्चर कन्टेन्ट एक सय पचास एमएम पर मिटर छ भनेको पर मिटर भने के हो त भन्दा एक मिटर अफ डेप्थ छ सोयलमा है अब यो त जति नै हुनसक्छ यदि डी मिटर छ भने त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेर मिलाउनु पर्छ पर मिटर डेप्थमा कति छ मोइस्चर त्यो हेर्छौँ हामीले एउटा त्यसरी हेर्छौँ डेप्थको आधारमा यो चाहिँ भोल्युम भयो अथवा डेफ भने पनि एक सय पचास एमएम पर मिटर छ भन्यो किनभने हामीले भन्दै नै एक सय पचासको कुरा गरेछौँ यहाँ अब अर्को तरिकाले कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ त भन्दा भोल्युम पर्सेन्टेज भोल्युमको टर्ममा है त त्यो यहाँ लाइनमा हुने छ द सोयल मोइस्चर कन्टेन्ट क्यान अल्सो बी एक्सप्रेस एट द पर्सेन्ट अफ भोल्युम भन्यो होइन अब भोल्युमको टर्ममा निकाल्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कति भोल्युम अफ वाटर छ त त्यो पहिला निकाल्नु पऱ्यो अब हामीले यहाँ भनेको छौँ वान हन्ड्रेड फिफ्टी एमएम अफ वाटर छ डेफ भनेको छौँ भनेपछि के हुन्छ त वान बाइ वान भनेको सर्फेस एरिया भनेको वान मिटर स्क्वायर भयो इन टू थिकनेस भनेको जिरो पोइन्ट वान फाइभ छ भनेपछि कति आउँछ त भोल्युम अफ वाटर जिरो पोइन्ट वान फाइभ जिरो हो त्यो जिरो पोइन्ट वान फाइभ जिरो अफ भोल्युम वाटर कहाँ गयो त यहाँ गयो त्यो हिसाबले अब सोयलको भोल्युम कति छ त वान मिटर किप किनभने यो त वान बाइ वान ब
वन मीटर क्यूब अफ ड्राई सोल में हम वन फिफ्टी का हो तो हो तो हिसाब से अब यह वाटर कंटेन को फर्मुला भोल्यूम अफ द वाटर कंटेन इन द सोल बाई भोल्यूम अफ द सेम ड्राई सोल कंटेनिंग द वाटर हो तो कन्वर्ट कर फिफ्टीन पर्सेंट आयो हो यह हिसाब से कन्वर्ट हो पर्सेंटेज र डेफ्थ को बीच में हो इसको अब हमें के अलगसम तो हमें पर्सेंटेज में भो फिल कैपेसिटी थर्टी फाइव पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट हो पीडब्लपी एट पर्सेंट भो हो तो हिसाब से अब हम मेन अब इस कोर्स एट पर्सेंट भो कति डेफ्थ अफ वाटर होता तो अथवा फिल कैपेसिटी फिफ्टी पर्सेंट में भो तो बेला को डेफ्थ अफ वाटर कति रहता तो हो तो कुछ हम अब फर्दर नेक्स्ट टपिक हेन पढ़् हाई तब क्लियर ये कुरो स तो हमें सोइल मोइस्चर इरिगेशन रिनेसनशिप अगड़ी को कस रिनेसन भन्ना सोइल मोइस्चर इरिगेशन रिनेसनशिप भाई क्या सर एक्सप्लेन तो वो सो सर ए ये सोइल मोइस्चर वाटर रिनेसनशिप आई आई सर सोइल मोइस्चर वाटर रिनेसनशिप आँच सर सोइल मोइस्चर इरिगेशन रिनेसनशिप बनाए सर कोईसनम सोइल मोइस्चर इरिगेशन रिनेसनशिप एक्सप्लेन सर तो ये हो इरिगेशन को हम डेफ्थ अफ वाटर का इरिगेशन भाया हो हमें इरिगेशन भाई तो कुछ अब वाटर सप्लाई करने हो तो हिसाब से अब सोइल मोइस्चर को मोइस्चर को कंडीसन को फील्ड कैपेसिटी रीडब्लपी अथवा अप्टिम मोइस्चर कंटेन्ट जे भी होता ती बीच में अब कति डेफ्थ अफ वाटर हमें दिव्य पर्व को रिनेसन हो तो इसमें आँस इस पच्चीस को बट थे डेरिवेशन सर्ट को वाटर तो सोइल मोइस्चर कंटेन्ट्स कंस्टेन्ट्स एक्सप्लेन आसरी तो हिसाब से आज हमें तो टर्म बुझ्पो तो क्योंकि पीडब्लपी मात्र न्यूमेरिकल मात्र कर सकते तो भैन पीडब्लपी भाई के फील्ड कैपेसिटी होना के ये कुछ एक तो टर्म पर बुझ्पर् पढ़ को लाई अर्क कहो कहीं कहीं एक्जाम को पोइंट अफ भ्यू बट भाई के छ मक्सम में एक्सप्लेन आईदि क्या एक्सप्लेन दोइल सोइल मोइस्चर कंस्टेन्ट्स भाई अनुसार का हमें अब एट सर्ट नोट्स जैसे लेख् पड़ने हु एक्जाम में यही कुछ हाई तो अब यही सोचते हैं जहां तो अभी मैं देखा सोचते हैं तर कि अलग इस हमें पढ़ना कें पढ़ते भाई खाले मैं देखा खोज एक्जापल मत ये लब हम के भादा खेल टोटल एभालेबल वाटर भाई सोइल को अब हम तो अभी तो मोइस्चर कंटेन्ट को ग्यौं तर टोटल एभालेबल वाटर कति है भाई खोजे कुछ भी सोइल को मोइस्चर लेवल तो थर्टी फाइव पर्सेंट में भाई फील्ड कैपेसिटी है थर्टी फाइव पर्सेंट भन्ना तो हम पर्सेंटेज मात्र बुझे अब अभी जस्तु जस्तु हमें फिफ्टीन पर्सेंट भाग को एमएम तो वन फिफ्टी एमएम रह अभी केस में है गरी अब तो हमें यदि मोइस्चर कंटेन्ट थर्टी फाइव पर्सेंट भो थर्टी फाइव पर्सेंट मोइस्चर में कई डेफ्थ अफ वाटर छो तो भन्न सकूपर नहीं हो तो हो तो भादा खेल अब हमें एक्सप्लेन करते जाऊ और टोटल एभालेबल वाटर को अभी हमें जो कैप्लेरी फोर्स ने अटे वाटर भाई थे हो ते ती टोटल वाटर नहीं कति हो तो निल् पर्ण रहा हमें यहाँ हेद्दे के भादा खेल कुछ भी फील्ड में हमें हेद्दा मोइस्चर होने को अपर लिमिट होने को जैसे फील्ड कैपेसिटी होने क्योंकि फील्ड कैपेसिटी में मत जाने बितिक ड्रेन भर सीधी जो सेचुरेसन कैपेसिटी तो खास अपर लिमिट तो होते तर ते सेचुरेसन कैपेसिटी तो होता जैसे तैंक वाटर से ड्रेन भर जानी हुए तो जैसे के होता तो एक अथवा तीन दिन भिता में यही योग मोइस्चर लेवल में आईपुग्द है फील्ड में तो हिसाब से फील्ड कैपेसिटी अपर लिमिट भो अपर लिमिट यूएल होना अपर लिमिट है तेगरी सब भाई लोअर लिमिट जाना सकने कंडीसन होने के पीडब्लूपी पीडब्लूपी मोइस्चर हे यहाँ जान सकने रहे अब तो हिसाब से हम डेफ्थ अफ वाटर कति हो तो भादा तो यह दुईटा मोइस्चर कंटेन्ट बीच में जी वाटर से एभालेबल वाटर भाई है अपर लिमिट रोअर लिमिट को डिफ्रेस जी हम वाटर तीन तो होने हम एभालेबल वाटर होने को टोटल एभालेबल वाटर होने हो तो हिसाब से सदैंभरी के होद तो हम टोटल एभालेबल वाटर भाई को फील्ड कैपेसिटी रीडब्लूबी बीच में भाग जी वाटर छी नहीं होद हो तो हिसाब से के भाषा भादा द सोइल मोइस्चर बिट्विन फील्ड कैपेसिटी एंड पर्मानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज कल्ड एभालेबल वाटर भो है इस हमें के बुझ एभालेबल भाला टोटल हो यही जी सको जी कति पाइज भाग को बुझ क्या टोटल होने को हाई त्रपले सकेंसम क्लिन सकने वाटर भो अब हम अर्क कंटेन्ट है इसमें यह बुझे ये हो पुल्ली बुझे हाई तो ये खास के अब अर्क टर्म से भादा रेडिली एभालेबल वाटर भाई टर्म से इसमें अलग बुझ हाई तो प्लांट ने लीन सकने को हम टोटल एभालेबल अभी भाई एफसी रीडब्लूपी बीच को भाई एफसी रीडब्लूपी 
एफ सी पी डब्ल्यू पी हो जी वाटर तो टोटल एभालेबल भो तर एट के होद प्लांट के पी डब्ल्यूबी समझ प्लांट स्ट्रेस फील करद उसे अब उसको अलग इल्ड क्रप को इल्ड घट सकने चांस रहो पर्याप्त पानी नपार अथवा मोइस्चर कंटेन्ट नाखे है हिसाब से के भाज त जैसे भी हमें के कर पर्द रेडिली एभालेबल वाटर को कुरा मत पर्द मोइस्चर कहीं ठाव में घट नदिने अलग ये आँच टर्म ओएमसी भाई मैं अगर अप्टिम मोइस्चर कंटेन्ट कोई मोइस्चर कंटेन्ट हो जो में यह भाग तल जाने वे प्लांट के स्ट्रेस फील करना सुरू कर लेवल भाग ये यदि थर्टी फाइव छोटे क्यों सकता ट्वेंटी होना सकता अभी यह ट्वेल्व अथवा एट समझे के होना सकता है मोइस्चर ड्रप होता है अब ट्वेंटी भाग ड्रप होने भैन अप्टिम यह फिस्ड भाई क्या तो प्लांट को लाई अथवा तो सोयल को लाई अप्टिम से ट्वेंटी रह अब ट्वेंटी भाग तल हमें मोइस्चर जाना दिन होते हैं तो होने के होता भाग ट्वेंटी को लेवल में मोइस्चर पुग्ने बितिक हमें के इरिगेशन वाटर सप्लाई करो हो तो हिसाब से यह जी अप्टिम मोइस्चर कंटेन्ट को लेवल है तो लेवल को रेडिली एभालेबल वाटर रहता को प्लांट ने कुछ स्ट्रेस बिना तीन प्ला वाटर से कंज्यूम कर सकने रहता हाई तो अब तो हिसाब से यह हम रिसर्च अनुसार के आद तो भाग ये जी जो कुछ गए ये थर्टी फाइव दे ट्वेंटी बीच को भाई कुछ तो कति होद भाग जैसे टोटल को सिक्सटी दी सेवेन्टी पर्सेंट होद ये रेडिली एवा एभालेबल होने को सिक्सटी दी सेवेन्टी होता अब न्यूमेरिकल करता कसरी एटी समय नहीं लिंक है तो अब एक तरीका के हंड्रेड पर्सेंट एभालेबल होते हैं भाई मैं खोज हाई तो रेडिली एभालेबल होने को सिक्सटी दी सेवेन्टी अथवा मोस्टली एटी समय जाने को टोटल वाटर को एटी पर्सेंट मैं प्लांट ने सजी कंज्यूम कर सकने रहता बाकी ट्वेंटी पर्सेंट में स्ट्रेस फील करने रहता तो ट्वेंटी बाकी ट्वेंटी पर्सेंट भाई तल गए उल्टिंग पोइंट भाई तल जाने रहता और प्लांट को डेथ होने रहता हाई तो तो हिसाब से रेडिली एभालेबल वाटर को टोटल एभालेबल वाटर को सिक्सटी देखि सेवेन्टी पर्सेंट होद ये रेडिली एभालेबल वाटर पर्यटन अब अर्क टर्म से हम भाजा मैनेजमेंट एलाउड डेफिशिट भाषा क्या ये भाई कि ए अगर के फिगर में हेन सब हम हजर तो जस्ट हम वाटर लेवल नाप्ता के बाटो नाप्स सर तो जो मोइस्चर पर्सेंट ट्वेंटी एटी ए ये हो मोइस्चर नाप्न अब जो मैं फिल्ड कैपेसिटी कुरा फिल्ड कैपेसिटी नाप्ने तो हम अस्त कुरा एम पोन्डिंग करें अभी कुछ निश्चित दिनसम कुर्नी जब समय ग्राविटेशन वाटर चाहे ड्रेन भैर तेसम कुर्नी जब ग्राविटेशन वाटर ड्रेन होने छोड़ तो बेला को मोइस्चर कंटेन्ट नाप्न सको अब मोइस्चर कंटेन्ट नाप्न कसरी नापिं भाई धेरे मेथड्स क्या हम अब सोफिस्टिकेट इंस्ट्रुमेंट देखि लीएर अब हमें जस्ट सोयल मेकानिक्स में हम ओवन ट्राइ मेथड यूज करें अभी तेस हमें एट भन न सोयल सैंपल लिया कति मोइस्चर से पैला कति थी पच्चीस ड्राई भैस कति थी तो इसी नापे थे हमें है सुरू में हमें तेज को वेट लिंक तेज ओवन ड्राई गये ओवन ड्राई करें तैंक मोइस्चर उड़ो है अभी तो बीच उड़ी सके दुईटा को डिफ्रेस कर आए तो भाग कति पानी थी आयो एट तेरी निकाल सको है मेथड भाई अर्क हम टेन सौ मीटर भाषा तो फिल्म गए अब तेल पेन्ट्रेट कर विभिन्न डेप्स में पुर्यार उसे सीधे तैंट मोइस्चर को कंटेन्ट निल दिखाई धे मेथड्स ये मोइस्चर नाप्ने तो हिसाब से हमें नाप्स टाइम टाइम में गए नाप्स तो उन्हीं के होता भाग फिल्ड क्या हजार नर्मली अब जो फिल्ड में हम ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेंट लेवल में पुगो बना तो नर्मली प्क्टिकली संभव तो भैन नर्मल तो प्क्टिकली तो भन्न सकिए तो उन्हें पैला तो पर्व भादी मोइस्चर कंटेन्ट निला पैला तो फिल्ड कैपेसिटी कैसे पता लाने पर्यटन क्योंकि तो पता नलाइकन हमें तो ये वाटर क्याकुलेसन कर सकते तो उन्हें अब साइंटिफिक एप्रोच भाग तो पैला तो पोन्डिंग करे होने तो एरिया को फिल्ड कैपेसिटी कति समय होने सकता पता लाने पर्व अस पच्चीस आर अब लोअर लिमिट में कति समय जान सकता है तो हमें के करो तो पैला मजा पानी सप्लाई करो अभी पानी सप्लाई कर मोइस्चर कंटेन्ट नाप्न पो अ फिर ड्रेन होना दी अभी ड्रेन भर सीधी सके जब मोइस्चर अब भन एक टाइम में सीधी भाई भैस अभी फिर मोइस्चर कंटेन्ट नापे अभी बल्ल हमें था पा सकते क्या ए यो ये अपर लिमिट ये इसको अति दिनसम पानी अब ड्रेन होनी प्लांट के कंज्यूम करने करते अभी घटे ये लेवल में पुग्द रहे लोअर लिमिट था पा सकता फिल्ड में अब मैनेजमेंट अलाउड डिफिशिट टर्म पे बुझ हाई तब टोटल तो हम यही एफ सी रीडब्ल्यू पी हो इस फ्रिक्वेंटली टर्म आई रख एफ सी रीडब्ल्यू पी हो तर अब के भाजा अलग रेडिली नहीं टर्म होनी हो तर इस मैं जो अप्टिम भाई ओएमसी हो सीधे भाई ओएमसी हो ऑप्टिम मोइस्चर कंटेन्ट ये भाई प्लांट ने रेडिली सिक्सटी टू एटी लिदे टोटल को 
अब इस आखिर होता है अब आमले तो ये लोगों ने आमले जो मैनेजमेंट होने को इरिगेशन प्रैक्टिस का मैनेजमेंट करता है रहते इरिगेशन प्रैक्टिस करता है रहे अब ये उटा शॉर्ट एंड मोस्टर कंटेंट फिक्स कर दें सो दसरा ये तब ले कुरा करने को सर नापने की करने वाले रहा तो तो नापने पर था पानो गलाई था तो ये अंशर आमले ये उटा फिक्स कर बोल सकते हो सोल को लाई कोटिसे ऑप्टिमम बोल जा अब ऑप्टिमम माने क्यों बंदा है जो आमले तो था पानो ऑप्टिमम माने को जो ये तो तेरे इल्ड नापने पर इल्ड और ये तो तेरे क्यों नहीं पड� योटा कॉर्ड बन सही तो नॉर्मली इस तरह कॉर्ड बन जाए वाने को जून योटा पॉइंट में थी इलायस टोंस यानी ती वाने को ओएमसी बाहर के आम्रा लाई ऑप्टिमम मोइस्टर कंटेंट वो यो फिक्स कर सा आमले प्रत्येक अब क्रॉप को लाई तो क्रॉप ले फिक्स कर ची योटा आम्रा मोइस्टर लेवल था उनसे आम्रा कोटी � इलाज़ ये कंट्रोल तरीका ले इसमें बाकी मुझे कुछ इसमें डिफ्टी टूना दिन से तो अंदर ये ओएमसी से हमारे दिन से मुझे डिफ्टी टूना कि ना ये टाइम होने से ये तो टाइम होने तो यो एक्स एक्सिस तेरा तो टाइम सा ये तो टाइम सा ये तो तेरा मोइस्टर परसेंटेज हो तो इस चाल अंदर क्यों बना सकता हूँ अंदर मो है ना अलग अति और को टाइम अलग अति थप देगा जी अलग अति गाड़ियों तो गाड़ देगा बस ये वाटा ऐसा टाइम पुक्सा कुने टाइम में तो टाइम में तो आमले जून बनो नहीं यो प्लांट को ऑप्टिमम जून बनाते होंगे तो लेवल को मोशन आप गियो अब इतना पुक्सी ची आमले की वन सोंग ना जो मैनेजमेंट अलाउड डिफ अन उल्लेख किया बंद था अब यहाँ सब पूछे थे अब फिर तुरंत इरिगेशन सप्लाई करें रहा जो वा जो मोइस्टर जून सानी तो मोइस्टर लाते फिल्ड के फैशन पुराने पार्सा बंद था वो तो इस साल आने फिर किया वर्षों था अब यहाँ ने रहा ऑप्टिमम पूछे थे अब फिर ये वाटा एक चोटी इरिगेशन सप्लाई कर सामने अ तो इस आपले क्यों उनसे था उसको आपने आर्वेस्टिंग को टाइम अथवा उसको वाटर नीड नॉक किए सम्मा यो प्रोसेस दो ही रखता तो इस आपले आपने अब क्या निकालने सकते हैं तो अंदर इतनी जून डिग्रेशन सा नहीं ये वाले जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वर्क है वाले को कोटुटी वाटर आपने कोटुटी दिन सम्म यो वाले को एक चीज को वाटरिंग हुआ हो कि ना ना अपने फील्ड के आवश्यकता लेने उन्हें पारो तो इसे करी फिर ही गौर दे जान सा अन्य ऑप्टिमम पुक्सा अन्य फिर इरिगेशन सप्लाई करना चाहिए दूसरा वाटरिंग हुआ हो तो इसे करी अब फील्ड के आवश्यकता में पुक्सा फिर बन वो गौर दे जान से मोशन कंज्यूम अन्य कोटी फ्रीक्वेंट्स आओ ना जब आमले की कर्सों था यो जत्ती यो लेंथ जत्ती देरे वो लेस फ्रीक्वेंट बायो जत्ती यो लेंथ से थोरे वो ती की बोलता मोस्ट फ्रीक्वेंट इरिगेशन बाय इतना यो इस आमले पर ना आम्रो की उनसे तो क्रॉप को कोटी इरिगेशन वाटर चाइन्सा अने को इले था वो यो डेफ तीती वंदा कोई लेबन डिप्री टू ना दी देना हम वंसा यो मैनेजमेंट अलाउड डिफिसिट ले द डिग्री टू विच द बोल्यूम ऑफ वाटर इन द सोइल इज अलाउड टू डिप्रीट बिफोर द नेक्स्ट इरिगेशन इज अप्लाइड वनो मैनेजमेंट अलाउड डिफिसिट वने को अब यो पनी वने क्यों वंसा तो वंदा ते आई आई को कुरा कर मैनेजमेंट अलाउड डिफिसिट को ऑप्टिमल मोशन कंटेनर रेडिली अवेलेबल मोशन है लेकिन लगभग उस तरह से आम होना होता है तो इस साल दूसरे तमला उसी तरीके का लेबुदान के फर्क पड़ते नहीं वेरी कर लेते वही तो ये बुझे ये मैनेजमेंट अलाउड डिफिसिट है लेकिन जी सर आह इतना ला मैंने वाले तीर दूसरे आमले आई थे मैनेजमेंट अलाउड डिफिसिट वाले को तो ये उटा कंट्रोल तरीका डिफ्यूट होने पर सब वाले वाले को ऑप्टिमम मंदा तो आला जाना पाऊं देना वाले ऐसा तो किया सब वाले कुने बनी इंस्टेंट को सोयल वाशर डिफिसिट वाले को यू बेला में तो यफ्सीरा पीडब्ल्यूपी बीस को तो ये उटा बनाया लो 
यो कंडीशन में जी के बंचा है ने मैनेजर इलाव टेपिंग से अनेक तो ऑप्टिमम समाते उन ऊपर सब वाले उले उटा कंट्रोले कर देते वाले को उले मॉनिटरे कर देते त्यो त्यो तो अरिकल है मोस्टर लाते मॉनिटर करे रा अने ऑप्टिमम मोस्टर सब पुइसेस फिर इरिगेशन करने पर सवाने तर स्वेल मोस्टर डिफिसिट ले जी के बंचा ने अलग के साथ क्यों उनसे तो अंदर डेफिसिट इज़ इक्वल टू एफसी माइनस कुल एक बार इंस्टेंट को यो ऑप्टिमम को बेलान होना सकला पीडब्ल्यूपी बेलाको होना सकला अतः पीडब्ल्यूपी होना तालु पुई के बेलान होना सकता है तो वो तीव्र चल कुल एक बार इंस्टेंट को जिक्की होता मोस्टर डेफिसिट हो जाएगा ने the depletion of the soil moisture below field capacity at the time that particular soil moisture content is measured. And you can see OMC in the middle of the OMC, you can see the soil moisture deficit. And you can see the PWP in the middle of the OMC, you can see the soil moisture deficit. And you can see the same thing, but you can see the same thing. And you can see the same thing. You can see the soil moisture deficit. अब यो आलिका तो ये फिगर सा सब एक बार एक दिन ऐसा रिवाइज होना सा अंतिम वाचे आमिर उड़ा थ्योरी आया रुलाई था अब यो तो आमिर स्टूल को सॉरी ये पेंट थी दस जाइली इतना जान सा यो तो आमिर की वाते उड़ा स्टूल को सेक्शन अथवा आमले रूट रूट जोन मानवे सब भाइयो रूट जोन हो यो मैंने तो रूट जोन में बाहर को अब क्यों चाहता हूँ ना पहला हमरो कुने पन इरिगेशन वाटर देखो अथवा रेनफॉल के बेला में सेटुरेशन क्या फसीने होना सा तीस वाची ग्रेविटेशन वाटर ड्रेन वाला जान सा जूनियर देहा से यो ग्रेविटेशन वाटर ड्रेन वाला जान सा तो ड्रेन वाला कोई से पची तो स्वेल ना वाकु मोइस्टर कुल लेवल पुक्त रह सकता फिल क्या पची ना पुक्त सा अनि फिल क्या पची ना पुई से पची अब क्यों उनसे तो अंदर अत फॉर्डर रेडी सुना शुरू कर सा मोइस्टर तो आम्र कुन बेला सा पुनः साक्षात आंदा वुल्टिंग पॉइंट यो लेवल समाते हैं अब आम्र वाटर एवेलेबल होने सा बंजा तो इस आपले यो वाले को टीएडब्ल बायो टोटल एवेलेबल वाटर तो अब फिर आई वाले ऐसा मैनेजमेंट अलाउड डेफिसिट लिखे बंजा ने यो बेला को मोइस्टर लेते हैं आम्र ओएमसी बंजा है यो बेल तर तीस पच्चीस फेरी फॉर्डर डिप्लीट होना दिन उधर ना बन जा तू वन को मैनेजमेंट एलोट डिफिसिट रहा हो रहते थे ये रखो यो जून वाटर सा यहाँ थे ये समक वाटर यो वन को तो हम लोग डेफ्ट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन है यो वन को इतनी डेफ्ट ऑफ वाटर वन को तो जून डिफिसिट होना पाऊंसा बन ओ तू इस आपले यो बने को जून डेफिसिट देखें जा यो डेफिसिट बने के इरिगेशन वाटर टू बी सप्लाई टू द क्रॉप आयो अब ते इस आपले फिल्ड कैपेसिटी देखी पीडब्ल्यू सम्मा को वाटर लकी बने होता कैपिलरी वाटर बनियो जून ची क्यों होता एवेलेबल वाटर बायो यो बने को ऑन एवेलेबल वाटर अथवा � कुछ लाइक तो अजय कॉन्फ़िगरेशन है ना बंद वाला ना तो नेक्स्ट तो जो हमें इतना अब आई के कुरा रहा इमल जी बानी तेंदुए आई तो ये वाले को अब यो वाले को तो मोइस्टर टिप्पणी ढूंढ दे गया हो अने कुने योटा लेवल में पूरे मोइस्टर यहाँ ना रहा योटा कुने मोइस्टर मानो ला इला ओएमसी ने बंदी यो ओ कि ना ने ऑप्टिमम बने कि अब मास ये आना तो पीडब्ल्यू को तो तौला था आम्र ओड ओड एक रे ओएमसी को तो मास ही था ही ना तो इस साल आम्र मोस्ट देरे ड्रॉप होने दिए ना तो इस साल नंबर ऑफ वाटरिंग देरे वो ये उटा दुई टा तीन टा चार टा पांच टा छोर टा वाटरिंग बाय आम्रो नंबर ऑफ वाटरिंग तो उन आले अब तेज़ एक गरीब और को फिगर है ना तो और को फिगर हम मोइस्टर कहाँ हैं समय पूना पासा तो पी डब्ल्यू बी समय पूना पासा अब यू बेला होते इल पॉकेट गार्ड सा कि ना ने आम्रो मोइस्टर कंटेंट बन ओएमसी उन्हें तो अलग आ सा तो अर्की उनसे तो अब ये साथ ही आम्रो रिलेशन थी वाने ये थी आने ओएमसी समय अब आम्र वाटरिंग से फ्रीक्वेंसी गॉड दौरा सा तो इस आपले यो इस रियर था कि उधर से तीन टा वाटरिंग मात्र देखियो तो नाल यो से लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन वाला 
तर फिर यो डिजाइरेबल नहुन सक्छ किनभने अब यसमा त हाम्रो पीडब्ल्यू सा पुगेपछि के हुन्छ त प्लान्टले स्ट्रेस फिल गरे हुन सक्छ अनि हाम्रो फेरि रियलिटीमा त यो पीडब्ल्यू मा पुगो पुगेन भनेर जातिरहनु त हुँदैन नि त यो कन्डिसन त यो त हामीले के हुन्छ भिजुअल इन्स्पेक्सन गरेर मोइस्चर ल घट्यो भनेपछि इरिगेसन गर्ने हो त्यो हिसाबले प्लान्टले अलरेडी स्ट्रेस फिल गरिसक्या हुन सक्छ के त्योनाले हामीले जहिले पनि के गर्छौ भन्दा पीडब्ल्यू भन्दा पुग्नु भन्दा अगाडि नै इरिगेसन गर्नु पर्छ भन्छु हाम्रो यो इरिगेसनको एउटा भनु न एप्रोच चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो मोइस्चर कन्टेन्ट पुरेर बस्ने होइन त्यो भन्दा अगाडि नै इरिगेसन सबलाई दिएर प्लान्टलाई चाहिँ स्ट्रेस मुक्त गर्नु पर्छ भन्छ हजुर केही क्वेशन छ कसैलाई एनी क्वेशन यतिमा ल छैन जस्तो लाग्यो कसैले बोल्नु भएन हो यो चाहिँ हाम्रो एउटा के हो त यो ग्राफ चाहिँ न्युमेरिकलमा नि बनाउनु पर्छ तपाईहरूले होइन सधैँ बनाउनु यो यस्तो खालको न्युमेरिकलमा र हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन भनेर सोध्यो भने चाहिँ जति लेन्थ अफ टाइम यो हुन्छ त्यो नै के हो त फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन हो किनभने यहाँबाट वा मोस्टर डिप्ली रोड यहाँ पुग यो ओएमसी पुग्छ ओएमसीबाट हामीले अब इरिगेसन सप्लाई गर्नुपर्यो नि त त्यो हिसाबले यति टाइम इलाप्स कति टाइम हाम्रो लागेको थियो मोस्टर डिप्ली रोडमा त्यो नै हाम्रो के हो त फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन भयो है त ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियरै भयो होला नि मैले बुझेँ होइन अब यो चाहिँ एउटा टेबल हेर्नु है त टाइप्स अफ सोइल छ फर्स्ट कोलममा अब यो चाहिँ डिजाइनमा पछि काम लाग्न सक्छ अथवा हाम्रो निवेरिकलमा पनि काम लाग्न सक्छ है त यो अहिले नर्मली सबै डाटा दिन्छ यो हाम्रो निवेरिकलमा तर कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ अब रियल फिल्डमा हामीले यदि केही काम गर्नुपर्यो अथवा डिजाइन यही वाटर कन्टेन्टहरू निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के हुन्छ त त्यहाँको सोइल टाइप अनुसार यति चाहिँ फिक्स गर्न पाइन्छ भनेर यति यतिसम्म चाहिँ लिँदा हाम्रो वाटर कन्टेन्टहरूमा चाहिँ अब अलिक तलमाथि त हुन्छ तर धेरै फरक चाहिँ पर्दैन यति यो तरिका लियो भने त्यो हुनाले हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ फाइन सेन्डको चाहिँ के छ त फिल्ड क्यापासिटी कम छ किन कम छ त भन्दा फाइन सेन्डमा त धेरै ड्रेनेज हुन्छ नि त त्यो हिसाबले उसको वाटर रिटेन्सन हुँदैन रहेछ भने बुझ्यो यहाँबाट त्यसरी क्लेमा हेर्नु त ट्वेन्टी फाइभ टू फोर्टी छ किन त भन्दा क्लेमा वाटर बडी होल्ड हुन्छ होइन त्यो हिसाबले यसको फिल्ड क्यापासिटी बडी भयो अब पिडब्ल्यू पी पनि त्यही नै हो अभियसली सेन्डको कम हुन्छ क्लेको बडी हुन्छ अब त्यो सँगसँगै हेर्नु त अब यो त हाम्रो के रह्यो त मोइस्चर कन्टेन्ट रह्यो अब यो भनेको चाहिँ एभाइलेबल वाटर भनेको टोटल जति छ कति हुन्छ त भन्दालाई अब यो चाहिँ एफ एफ सी र पिडब्ल्यू पीको डिफरेन्स हो यो भनेको चाहिँ शक्तिजी अब केही क्वेशन छ भने सोधौँ है म्युट गर्नु ठिक छ एभाइलेबल वाटर भनेको चाहिँ जुन अहि भने मैले टोटल एभाइलेबल वाटर त्यो नै है त एफ सी र पिडब्ल्यू पी बिचको मोइस्चरको जुन कन्टेन्ट छ त्यसको बिचमा कति डेप्थ अफ वाटर छ त्यही नै एभाइलेबल वाटर भयो अब त्यसै गरी यही पर्सेन्टेजलाई डेप्थ अफ वाटरको टर्ममा भन्दाखेरि के हो त अहि नै भने आएको पर मिटर डेप्थ भनेको चाहिँ सोइलको डेप्थ चाहिँ यो पर मिटर डेप्थ भनेको सोइलको भयो त्यसै गरी डेप्थ अफ वाटर कति हुन सक्छ प्रत्येक सोइलको लागि यहाँ छ टू टू फोर सेन्डिलोमलाई फोर टू इलेभेन हो यो हिसाबले फेरि के रहेछ त प्लेमा बढी हुँदो रहेछ वाटरको डेप्थ है त यो अनुसार हामीले डाटा लिन सक्छौँ कुनै पनि डिजाइनहरू गर्नलाई इरिगेसन वाटर कन्टेन्ट निकाल्नलाई अब हामी एउटा डेरिभेसन हेर्छौँ अहिले होइन यो डेरिभेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन अहिले मोइस्चर कन्टेन्टलाई पर्सेन्टेजमा हुन्छ भन्यो नि फिल्ड क्यापासिटीलाई पन्ध्र पर्सेन्ट हुन सक्ला भन्यो पिडब्ल्यूपी भनेको झन् त्यो भन्दा कम एट पर्सेन्ट हुन सक्ला भन्यो त्यो हिसाबले कुनै पनि मोइस्चर कन्टेन्ट पर्सेन्टेजमा हुन्छ भन्यो उनीहरूले अब यो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ कसरी डेप्थ अफ वाटरमा लाने त किनभने हाम्रो त मेन हो नि त इरिगेसन वाटर रिक्वायरमेन्ट भनेको डेप्थ हो नि त त्यो हिसाबले अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि त त्यो सोइलमा कति डेप्थ अफ वाटर छ अनि अब हामीले कति पठाउनु पर्ने हो त्यो इरिगेसनको मार्फत हो त्यो बुझ्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्यो त अब मोइस्चर कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यसको इक्विबाइलेन डेप्थ अफ वाटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ डेप्थ अफ वाटर को टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त हो त्यसको एउटा सानो डेरिभेसन जस्तो छ धेरै ठुलो छैन त्यसको बारेमा हेर्नु है त यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ अहिलेसम्मको कसैले क्लियरै होला है त कसैको भोइस आएन अब यो चाहिँ हामी डाटा एज्युम गरौँ यति चाहिँ हाम्रो एज्युमसन भयो यति भित्र रहेर चाहिँ हामीले एउटा के भन्छ अब एजुमसनमा रहेर हामीले यसको डेरिभेसन गर्छौँ है त अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुट जोनको डेप्थ डी मिटर भन्छ कुनै पनि डी डेप्थ छ त्यसै गरी त्यो जुन रुट जोन भित्र भएको सोइल छ त्यसको सोइलको स्पेसिक वेट कति छ त गामा एस छ त्यही अब भित्र भएको वाटरको वेट कति छ त गामा डब्लु छ अनि हामीले एरिया कति कन्सिडर गर्नु त वान बाई वान बाई वान भनेको अहिले जुन हाम्रो क्यूब थियो
तो क्यू जस्ते क्यों होता ये ता वन वायो ये ता वन वायो तो ये ता कौती होता ये ता जो डी वायो ये ता डेफ्स ऑफ ये ती जो ये ती जो डी डेफ्स ऑफ स्वेल वायो अब ये ता जो क्यों होता आई वन जस्ते वन बाय वन सा वो इस तक हाल का हमले क्यों होता ये ता कुने स्वेल ला हमले एजम गानो ये है ना तो मोइस्टर आंसर क्यों उनसे तब यू मोइस्टर आने को वाटर अल्लू मोइस्टर वाटर ला एक उटे टर्म आवानो अब यू बीत्र बाग को वाटर वेट को तीन उनसे तब तो ये नो तो ला वेट वाले कामरो फॉर्मला था सामले वेट वाले क्यों होता कुने पानी कुरा को वेट वाले को गामा इनटू बोलूं मो आम्रो लाई गामा इन अब बोलूं माने को क्यों होता एरिया इनटू डेफ तो एरिया उन्हें क्यों होता आम्र लाई वन ओ की नॉन यू इसको साफ़ फ़ेस एरिया है तो वन ओन तो वन बाय वन सेंटर तो इस अवले एरिया माने को वन मीटर स्क्वायर बायो और डेफ्स ऑफ़ आम्र क्यों होता अब वाटर ओ की नॉन वाटर को कुरा कर देते ह the weight of the same volume of dry soil. अब dry condition वाई करी। अब dry condition में बाकी वेला में तेज soil को weight कौती उधर सत्ता बंदा। और ये को जाते हैं। गामा into volume में हो। तो अगर गामा क्यों क्लीन पड़ता है soil को कि ना नामी अब soil को पूरा करते हैं। तेज soil को weight कौती सत्ता। गामा into volume volume वाले को area अब d वाले को ये root zone depth। गामा yes into one into d वायो। अब ये d वाले क्यों तो और इन्हें � इक्वलेंट डेफ्स ऑफ वाटर डेट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द सोयल पोर्स ए सोयल पोर भीतर भाग के क्यों होता तो ती मोइस्टर कंटेंट्स है तो इसे को इक्वलेंट डेफ्स वायो वो हमरे इंटेंशन है ए डी निकालने सही था अब कौशल निकालने से तो यार वही तो यहाँ सब क्लियर हो बाय सर बाय इता ठीक है तो इसे � अगर आमने जून परसेंटेज कन्वर्सन कराया तो तीस्ती करी साथ में वेट कोटा में गानों आई वॉल्यूम कोटा में गानों तो अब वेट कोटा में गानों वेट वाले कि अब क्यों तो अंदर वेट ऑफ़ द वाटर रिटेन इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ़ सोयल बाय वेट ऑफ़ द सेम वॉल्यूम ऑफ़ ड्राई सोयल अगर आमने क्यों करा� gamma w into 1 into d weight of water and you want to keep it they want to retain gunny swell cookie the dry weight you is a lamely is good reason you can suck you yeah any kind of gamma w into 1 into d by gamma yes into 1 into d by our i'm a little numerator like now when you go numerator like separate from the cause in the copies on a try gone on another of a scenario matter goes on in soon or later of i'm gonna nickel upon the component of weight of the water retain in a certain volume of dry soil to nickel lucky water एला एक साइड एक ले पाने वाली यो वो एक को जून तो अलग डिनोमिनेटर सा एला तो फील क्या पॉसिबिलिटी साला और मल्टीप्लाई करने पर आमले आई ना रा तेज वाला से याने रा वेट ऑफ़ द वाटर रिटेन इन द सर्टेन बोल्यूम ऑफ़ सोयल अनेको न्यूमिनेटर वाले को चें अब तो अलग को डिनोमिनेटर एला रा एलाइमल्टीप्लाई तो इस आवले अब आएं पहले अब बोल्यूम निकालो और ये वेट वाला बोल्यूम निकालने वाले क्या था सदा और ये क्या फॉर्मूला था वेट वाले को गामा इनटू बोल्यूम इनटू गामा आह इनटू गामा था सदा अब आवले बोल्यूम निकालो तो बोल्यूम निकाल क्या हुआ था अब ये जो गामा था तो गामा डिनोमिनेटर � मीटर की माय अब आमला चाहिए को मीटर की मात्रे ना आमला तो मीटर चाहिए था कौती डेफ्स ऑफ़ वाटर था अन्य अतः एमएम जी ओज लेन डेफ्स ऑफ़ यूनिट में चाहिए था आमला अब डेफ्स निकालना क्यों अनुपात पर था ना अब यो मीटर की ब्लैक फिर क्यों मालान पर था डेफ्स ऑफ़ वाटर अन्य को फील कैपेसिटी क आह क्या कहते हो कि ना ना वो आमले यो बोलूं बने को एरिया इनटू डेफ्स वायो एरिया इनटू डेफ्स वायो 
ก็นี่กันเลยพอเรื่องดายเรทเป็นก่อนไปเยาว์เอฟซีระปีดับเบิลพีกันเลยก็ยูบีสก็ในทั้งทั้งเอเวอร์ลูวัตเตอร์นี
अपर में फोर्टी तेज सब्सिड में थर्टी ट्वेंटी टेन भाई घटे जाना तो हिसाब से क्या अब जन रूट तल तल गए वाटर से पाने संभावना कम होद हाई तो हिसाब से जी हमें वाटर एप्लाई कर इफिशियंट हम एक्सट्रैक्शन होने को पचिल्ल लेयर पर होद तो हिसाब से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता राम कारण तो क्या क्योंकि वाटर ड्रेनेज तल तल धे गए तो प्लांट ने कंज्यूमे कर सकने करी होद हम मोइस्चर हाई तो हिसाब से हमें सोयल भी हेन पर्व कस्तो को सोयल वाने अब सीधे एट निमेरिकल हेरू सीम्पल निमेरिकल छाला मैं मौखिक रूप में भाई नहीं बुझी क्योंकि अगर डेरिवेशन को हो अब यहाँ क्वेश्चन ने क्या भाषा है रूट जोन अफ एन इरिगेशन सोयल हेज अ ड्राई वेट अफ फिफ्टीन किलोमीटर पर मीटर किप एंड अ फिल्ड कैपेसिटी अफ थर्टी पर्सेंट भो फिल्ड कैपेसिटी थर्टी दिए तेज रूट जोन डेफ अफ अ सर्टेन क्रप हेविंग पर्मानेंट वोल्टिंग पोइंट पर्सेंटेज अफ एटी एट पर्सेंट भो रही जीरो पॉइंट एट मीटर है रूट जोन डेफ हाई द रूट जोन डेफ अफ अ क्रप सर्टेन क्रप हेविंग पर्मानेंट वोल्टिंग पर्सेंटेज अफ एट पर्सेंट इज जीरो पॉइंट एट मीटर भो अब डिटर्मा के भाई डेफ अफ मोइर इन रूट जोन एट फिल्ड कैपेसिटी डेफ अफ मोइर इन द रूट जोन एट पर्मानेंट वोल्टिंग पोइंट एंड डेफ अफ वाटर एवालेबल टोटल हो यह हिसाब से अब तब जो हमें डेरिवेशन कर इसमें डेफ अफ वाटर एवालेबल इन द रूट जोन एट फिल्ड कैपेसिटी अब इस पर मीटर निले अफ डेफ अफ सोयल भाई बाई सोयल डिवाइड गए तो हिसाब से यहाँ डी हराए तो है अगर बट तो क्या यहाँ पर मीटर डेफ में तो हिसाब से यह फर्मुला आयो गा टी बाई गा डब्लू इन टू एफ सी फिल्ड कैपेसिटी को लगी तेगरी पर्मानेंट बुल्डिंग पोइंट को गा टी बाई गा डब्लू इन टू पी डब्लू पी है बुझा नहीं अगर डेरिवेशन को फर्मुला सीम्पल से निर्भर कई छेन इसमें अभी डेफ अफ वाटर एवालेबल इन द रूट जोन के गा टी बाई गा डब्लू अब मैं के रिकमेंड कर डी अब किताबी पीछे फरक फरक नोटेशन होना है अब अलग नझुकिन कैपिटल डी लेदी हाई ये नोटेशन डेफ अफ रूट जोन और डेफ अफ वाटर जो डेफ को स्मल डी रिप्रेजेंट कर दून ये बुझ्न लग सही हो नत्र कहीं कहीं मिसमास के होने हतार में यही डी डेफ अफ वाटर ने नहीं मोटलाइ कर चांस में हो कहीं कहीं हो तो उन्हें अब डेफ अफ वाटर भाई के गा टी बाई गा डब्लू इंटू अब डेफ मात्र भाई उन्हें यहाँ रूट जोन को डेफ तो नहीं आए इंटू फिल्ड कैपेसिटी माइनस पी डब्लू पी अपर लेवल माइनस लोअर लेवल अभी ख्याल कर जो ब्राकेट भित्र कुरो फ्रैक्सन आने पर्व पर्सेंटेज में राखनी है सदै फ्रैक्सन में राख् पर्व हाई तिमेरिकल कर अल इजी नहीं निमेरिकल भुझ्न भी भाला ये अगर टेलीविजन बुझ् मन नहीं सीधे तेज हाँ कुछ हाई तो क्लियर के इस टाइम दिन पर्ने निमेरिकल लाई कि अर्क निमेरिकल हेने अब अभी को जो हम डेरिवेशन गये तो हमें के करूँ तो कुछ भी मोइस्चर को कंटेन्ट भाग बेला कोई कसरी हमें डेफ अफ वाटर निकालने पढ़ा थे हमें तीन टा केस निकाले थे एट फिल्ड कैपेसिटी को बेला को अर्क पी डब्लू पी में भाग बेला को अर्क इनविटुन ए दुईटा को इनविटुन को निले थे एफ सी री डब्लू पी बीच को अब यह कोई कोई सोचे निमेरिकल में भन्न मतलब फिल्ड कैपेसिटी को पर्सेंटेज देख पीडब्ल्यूपी को पर्सेंटेज देख रूट जोन देख सोयल को डेन्सिटी देख है तो हिसाब से हमें के निल्ल पर्स उसे फिल्ड कैपेसिटी में भाग बेला में डेफ अफ वाटर कति पीडब्ल्यूपी को पर्मानेंट वोल्डिंग पोइंट में भाग बेला में तीखे को डेफ अफ वाटर कति री दुटा बीच को टोटल अब एवालेबल वाटर कति तो निल्ला बनो अब हमें फर्मुला था अगर डेफ अफ वाटर इन द रूट जोन एट फिल्ड कैपेसिटी डीएफसी हो अगर डेरिवेशन जी डीएफसी थे हम एट फिल्ड कैपेसिटी को डेफ कति थी निल्ल पर्यो तो भो के भाजा गा डी बाई गा डब्लू इंटू डेफ अफ रूट जोन इंटू एफ सी थी तर हमें यहाँ आंसर तो पर मीटर में निल्ले तो डेफ अफ सोयल तो हिसाब से तो डी के डिवाइड भाई अथवा यहाँ पर हराए वाले मानू अथवा वन भाई मानू तो हिसाब से हम ये फर्मुला आगे हाई तो हिसाब से इसको डेफ कति आए तो फोर फिफ्टी नाइन एम एम पर मीटर आयो फिल्ड कैपेसिटी में होता खेलगरी वोल्टिंग पोइंट में होता खेल को डेफ कति रहता हंड्रेड ट्वेंटी मिलीमीटर पर मीटर रहे पर्मानेंट वोल्टिंग पोइंट को बेला को अब टोटल डेफ कति रहता एम एम ए चाहिए अब टोटल डेफ अफ वाटर एवालेबल कति भादा ये दुईटा बीच को डिफ्रेस को एफ सी री डब्लू पी को डिफ्रेस जी नहीं भाई तो हिसाब से के करूँ तो गा डी बाई गा डब्लू इंटू डेफ अफ रूट जोन इंटू फिल्ड कैपेसिटी माइनस तीत बे को अब जो को डिफ्रेस निले तेई को राख्पर अभी यहाँ पीडब्लू पी है पीडब्लू पी बीच को डिफ्रेस को हम आए तो वाटर आयो यो एक हिसाब से आयो है फर्ना अर्क घटाई दिने आँथ्य घटाई दिने 
अनि पर मिटर हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ इन्टु डेफ अफ के त रुट ले मल्टिप्लाई गर्छ यही नै भ्यालु आउँछ त्यसको पनि त्यसरी नै गर्न सकियो है त यो एउटा सानो न्यूमेरिकल रह्यो यो चाहिँ यस्तो चाहिँ सोध्दैन तर जोस एउटा कन्सेप्टलाई यो पनि हेर्यो है त बुझ्यो होला है अब यो भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स तिर जाऊँ है त अब अलिकति कम्प्लेक्स छ त्यो पनि त्यति गाह्रो छैन है त अब यहाँ के छ भने अब एकछिन क्वेशन पढ्नु है त पहिला आफ्टर हाउ मेनी डेज विल यू सप्लाई वाटर टु द सोइल भन्यो यो भनेको फेरि हामीले के सोध्यो सिधै भन्न सक्यो यसले फ्रिक्वेन्सी सोध्यो हो नि त कति दिनपछि इरिगेसन वाटर सप्लाई गर्नुपर्छ भन्यो नि त त्यो हिसाबले यसले के सोध्यो त कति दिनपछि इरिगेसन गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुपर्छ भने बुझिहाल्यो अब के के डाटा दिएको छ त्योहरू यसले क्ले लोम भनेको छ इन अर्डर टु इन्स्योर इफिसियन्ट इरिगेसन फर अफ द गिभन क्रप इफ फिल्ड क्यापासिटी अफ द सोइल इज इक्वल ट्वेन्टी सेभेन पर्सेन्ट पर्मानेन्ट विल्डिङ पनि होइन फोर्टिन पर्सेन्ट छ ड्राई डेन्सिटी फिफ्टिन किलोमिटर पर मिटर किप छ इफेक्टिव डेफ तपाईँको सेभेन्टी फाइभ सेन्ट यो युनिट ख्याल गर्ने यो युनिटले नि कहिले कहीँ एकदम न्युमेरिकलमा एसआई सिस्टम कन्भर्सन अलिकति बिग्रियो भने न्युमेरिकल पुरै बिग्रिन्छ किनभने जति डेफ अफ वाटर आउँछ नि त्यो सबै यसले गमन गरेर आउँछ क्या किनभने यो त काटिन्छ नि त यो डेन्सिटीको त तिनीहरूले यो जुन युनिटमा राख्यो त्यही अनुसार क्यान्सर आउँछ है तिनीहरूले त्यो ध्यान दिने युनिटलाई पनि इफेक्टिव डेफ अफ रुट जोनहरूको सेभेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर दिएको छ अनि डेली कन्जुमटिभ युज अफ वाटर फर द गिवन क्रप भनेको कति छ त इलेभेन एमएम यो पर डेमा छ है एक दिनको प्लान्टले युज गर्ने वाटर कति रहेछ त उसको आफ्नो इ बाबर ट्रान्सपोर्टेसन निडलाई इलेभेन एमएम युज गर्दछ एक दिनमा अब हाम्रो मेन कन्सर्न के रहेछ भन्दा उसले एक दिनमा त इलेभेन एमएम युज गर्दछ अब हामीले कति डेफ अफ वाटर दिन दिएका छौँ त त्यो डेफ अफ वाटर चाहिँ सिद्धिएर अनि त्यो चाहिँ फेरि इरिगेसन गर्नु पर्ने दिनलाई कति टाइम लाग्दो रहेछ त भन्नु मतलब त्यो इरिगेसन वाटर चाहिँ कति छ त किनभने त्यही निकाल्नु पर्यो नि त इरिगेसन वाटरको डेफ निकाले छैन अनि हामीले त्यो प्लान्टले कन्ज्युम गरेर कति दिनमा सिद्ध्याउँदो रहेछ अनि त्यो चाहिँ फेरि इरिगेसन गर्नु पर्ने रहेछ भनेर पत्ता लगाउँछौँ नि त होइन अब त्यो हिसाबले हामी एउटा मैले यी फिगर बनाइदिएँ एउटा यो फिगर अब यो चाहिँ कपीमा बनाउनु सबैले यहाँ रफ हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ सफ्ट हुन्छ मैले अब यो चाहिँ स्लाइडमा चाहिँ सफै बनाएर हालिदिउँ होला यसको आफूले हात लेखेको सोल्युसन होइन अहिलेलाई चाहिँ आफूले कपीमा एकखेर कोर्दै गर्नु ल यो जहिले यो क्वेसन आउने त्यो कि के गर्नु पर्छ यसलाई फिगर चाहिँ बनाइहाल्यो क्या किनभने यो फिगर चाहिन्छ उसले क्वेसनले नि भन्छ यसको मार्क्स छुट्याएको हुन्छ अब यो हिसाब हाम्रो जहिले के हुन्छ त हाम्रो तिनटा हाम्रो मोइस्चर लेभल हुन्छ क्या हेर्ने एउटा भनेको फिल्ड क्यापासिटी अपर लेभलको त्यसै गरी लोअर लेभल भनेको पिडब्ल्यूपी मैले एउटा बोर्ड त ल्याएको छु है यो बोर्डलाई अलिकति यहाँ मिलाउनलाई टाइम लाग्ने भएर आज मैले यसरी लेखेर पढाएँ एउटा बोर्ड ल्याएको छु त्यो अब मोस्ट प्रोबेबली अर्को हप्तादेखि चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बोर्डमै राखेर निवेदन गर्न सकिए होला अनि अब यो भनेको चाहिँ पिडब्ल्यूपी भयो अब हाम्रो यो भन्ने चाहिँ ओएमसी भयो क्या अहिले जुन हामीले एउटा अप्टिम मोस्चर कन्टेन्ट हुन्छ भन्यो नि त्यो भनेको ओएमसी भयो अब हामीलाई ओएमसी त दिएको छैन क्वेसनले हामीले आफैले सपोर्ट गर्नुपर्यो फिल्ड क्यापासिटी त दिएको छ है सबैले क्वेसन हेरौँ अनि आफ्नो कपमेन्ट सल्भ गरौँ है त अब फिल्ड क्यापासिटी कति दिएको छ त ट्वेन्टी सेभेन पर्सेन्ट दिएको छ अनि यो कति दिएको छ त पिडब्ल्यूपी फोर्टिन पर्सेन्ट दिएको छ फोर्टिन पर्सेन्ट दिएको छ अब हाम्रो टोटल एभाइलेबल वाटर भनेर कति हो त एफसी र पिडब्ल्यूबीको डिफ्रेन्स होइन त यहाँहरू त यति होइन त सर एफसी र पिडब्ल्यूबीको डिफ्रेन्स हो यो डिफ्रेन्स कति हो त ट्वेन्टी सेभेन माइनस फोर्टिन भनेर कति हो थर्टिन पर्सेन्ट थर्टिन पर्सेन्ट हो नि त यो थर्टिन पर्सेन्ट भन्ने चाहिँ टोटल एभाइलेबल वाटर छ है त प्लान्टले लिन सक्ने म्याक्सिमम वाटर लिन सक्ने वाटर चाहिँ कति रहेछ त थर्टिन पर्सेन्ट रहेछ अब फेरि हामीलाई के भन्छ भने क्वेसनले केही नदिया हुनाले हामीले रेडिली एभाइलेबल मोइस्चर भनेको चाहिँ एउटा एज्युम गर्न पाउँछौँ जति एज्युम गरे हुन्छ अब यो भनेको थियो सिक्सटी टू सेभेन्टी अथवा एट्टी यो एट्टीसम्म लिएको छ है किताबहरूले भनेपछि कुनै पनि लेभलको हामी लिन सकिन्छ अहिलेलाई ल एट्टी नै मानौँ एट्टी भनेपछि के हुन्छ त यो जुन रेडिली एभाइलेबल भनेको यो हो क्या अब यति डेफ यति डेफ अफ वाटर भनेको के हो त रेडिली एभाइलेबल भयो यति डेफ त्यो भने के हो त जिरो पोइन्ट एट इन्टु कति त एट्टी पर्सेन्ट भनेको जिरो पोइन्ट एट इन्टु टोटल भनेको चाहिँ हाम्रो कति आएको थियो थर्टिन आएको थियो नि त थर्टिन आएको थियो भनेपछि जिरो पोइन्ट एट इन्टु थर्टिन भनेको चाहिँ रेडिली एभाइलेबल वाटर भयो त्यो चाहिँ हामीले के एज्युम गर्यो त लेट द रेडिली एभाइलेबल वा मोइस्चर बी एट्टी पर्सेन्ट अफ द एभाइलेबल मोइस्चर भन्यो एभाइलेबल भनेको चाहिँ फिल्ड क्यापासिटी र विल्डिङ पोइन्ट बिचको डिफ्रेन्स भनेको थर्टिन पर्सेन्ट आएको थियो भनेपछि
प्लांट ने सजी लिन्न सकने रह यो डेफ आयो अब हम फर्दर के ओएमसी को लेवल था हमें जो फील्ड कैपेसिटी तो ट्वेंटी सेवन में भो पीडब्ल्यूपी फोर्टीन में भो अब ओएमसी होना कति हो तो यह सोच कि एक्जाम में ओएमसी होना कति हो तो अब ये तो सजी भर सक हमें यी भिजुअली भर सको ट्वेंटी सेवन वा घटे यहाँ कति घटे तो टेन पॉइंट फोर घटी सकूँ तो यह डेफ बने है रेडिली एवाइलेबल बने तो टेन पॉइंट फोर आए थे तीन है कसले बुझी रख्ते हो भून हो तो यो ये कति हो ट्वेंटी सेवन बट टेन पॉइंट फोर घटाइन यहाँ हे सर है कन्फ्यूज भाई मैं अलग खाली में कोच अलग खाली में अलग ठूल डायग्राम पाड़ी में बोर्ड में पढ़ाने मिलते हैं क्या बोर्ड में अभी आज सेटअप कर सकिए क्या मैं बोर्ड लिया बोर्ड आज सेटअप कर सकिए यहाँ तर ते मैं अर्क भन हम कहीं क्लास मंडे समय में एटा के मिला कैमेरा सेटअप कर पर्द क्या यहाँ मोबाइल बट देखा खोजे आज अरुण क्लास में ब्लर जो मोबाइल बट मोबाइल बट लाइट अलग अलग डायग्राम बना बट अल यहाँ सजी होता मैं क्वेश्चन कंटेक्ट मैं यही कराई दी अब हम के तीन टा हम मोइस्चर को लेवल हमें ठा पीडब्ल्यूपी अर्क के ओएमसी जो हमें एजुम करा चाहिए अलग केस में तर कहीं सीधे भाई ओएमसी ये वाले अभी यहाँ कैसे एफसी फील्ड कैपेसिटी अब यह क्वेश्चन ने देखे ये क्या ट्वेंटी सेवेन देखेन ने रो कोर्टीन पर्सेंट देखे अब हमें के ठाकि टोटल एभालेबल वाटर टीएडब्ल्यू टोटल एभालेबल वाटर फील्ड कैपेसिटी रीडब्ल्यूपी बीच को वाटर होने हमें ठाकुर कति हो तो भादा खेल थर्टीन पर्सेंट आए ये चाहे टोटल एभालेबल वाटर रहता थर्टीन थर्टीन पर्सेंट अज डेफ था हमें पर्सेंटेज में थर्टीन पर्सेंट टोटल एभालेबल वाटर रहता है ये के टीएडब्ल्यू थर्टीन पर्सेंट बने टीएडब्ल्यू टोटल एभालेबल वाटर अब अर्क के ठाकुर हमें एजुम गए के भूँ टोटल एभालेबल वाटर को रेडिली एभालेबल बने एटी पर्सेंट रहता भो ये रेडिली एभालेबल हो ये डेफ बने है यह रेडिली एभालेबल होना तो हमें इस ओएमसी बने हो तो हिसाब से इसको के हमें एज्यूम कर एटी पर्सेंट तो हिसाब से टोटल को एटी पर्सेंट बने जीरो पॉइंट एट इंटू थर्टीन कति आए जीरो पॉइंट एट इंटू थर्टीन कर टेन टेन पॉइंट फोर आए हम टेन पॉइंट फोर आयो ये रेडिली एभालेबल भो है अब हमें ये अल्प मोइस्चर को कंटेन्ट को लेवल था मोइस्चर कंटेन्ट क तो ठा भेन अल तर हमें के भन सको ये ये आईसी हमें भर सकता अब क्यों ट्वेंटी सेवेन पर्सेंट भाई फील्ड कैपेसिटी भो अब फील्ड कैपेसिटी ये जो डेफ देखा टेन पॉइंट फोर ये तो रेडिली एभालेबल होने को प्लांट लिख सकने हो लेवल तो हिसाब से प्लांट ने तो टेन पॉइंट फोर लिख सको अब ट्वेंटी सेवेन वो उसे कंज्यूम करते गए तो यहाँ तो कंज्यूम कर मोइस्चर तो घटते जान लेवल है ये तो मोइस्चर को हम ये तो मोइस्चर पर्सेंटेज हो तो हिसाब से ट्वेंटी सेवेन में थी अब उसे कंज्यूम करते करते गए कति समय कंज्यूम कर सकते तो टेन पॉइंट फोर समय कंज्यूम कर सकता तो ट्वेंटी सेवेन माइनस टेन पॉइंट फोर क्या आँच सिक्सटीन पॉइंट क्या आँच सिक्स पॉइंट सिक्स आयो अप्टिम मोइस्चर कंटेन्ट क्या सिक्सटीन पॉइंट सिक्स रहता अब हमें डेफ अफ वाटर निकालने वाले के ओएमसी देखि फील्ड कैपेसिटी समय को वाटर कति हो तो है पर्सेंटेज में तर हमें अब तेल के निल्ल पर्व डेफ में निल्ल पर्व तो ये है तेल हम फर्मुला के गामा यस बाई गामा डब्लू अगर हम फर्मुला थे इंटू डेफ्थ अफ रूट जोन इंटू अब के फील्ड कैपेसिटी माइनस कुन को निल तो अलग हमें ओएमसी निल तो ओएमसी राखने ये एफसी रोएमसी बीच को क्या आए तो डेफ्थ अफ वाटर आए है टोटल एभालेबल वाटर भाई अभी यह के रख् पर्थ्य तो टोटल एभालेबल वाटर को डेफ होने अभी पीडब्ल्यूपी राख् पर्थ्य ये ठाव है अलग क्वेश्चन ने टोटल एभालेबल डेफ न सोने अलग नगर जाने भाई तर है निल्सु भाई फरक पड़े हाई तो पैला पीडब्ल्यूपी को डेफ निले अभी ओएमसी डेफ निले दुटे डेफ निल सकता तो राम हो यह टोटल डेफ पर निल्ने अभी डेफ पर निल्ने अब अब हमें के बुझ् पे हम इरिगेशन अथवा हमें जो सप्लाई कर डेफ कति हो तो यही जी डिप्लिट होना पाँच तीन तो होने क्योंकि डिप्लिट होना दिखे हमें 
होने रही हम अभी को मैनेजमेंट एलाउड डेफिशिट होने को अब यहाँ पर मोइस्चर ड्रप हो जाए सर्टेन में ड्रप होने के होता ये ये लेवल बीच को में ड्रप हो वाटर लेवल तो हिसाब से हो तो ट्वेंटी सेवन वाटर घटते गए ओएमसी पुगो अगर तो इरिगेशन सप्लाई गये होने रो हिसाब से अब हमें के निल पर्व भाई ये डेफ्थ अफ वाटर निल पर्व तो डेफ्थ अफ वाटर आई सी अब भर सको ये इरिगेशन वाटर चाइनी रह इरिगेशन वाटर तर हमें इरिगेशन वाटर भाग टाइम इंटरवल सो तो हिसाब से यहाँ बट प्लांट ने कंज्यूम कर लेवल में पुगे फिर यह सब पुग्ता खेल कति टाइम लगा तो निल्ल पर्व तो निल्ला हमें के आधार से भाग प्लांट को कंजुमसन रेट कैसे इलेवेन एम एम पर डे थी है इलेवेन एम एम पर डे इलेवेन एम एम पर डे अब हमें के निल पर्व तो भाग उसे के एक इलेवेन एम एम एक दिन में करद यूनिटेरियम बेचर हाई सजी से भाग उसे इलेवेन एम एम से एक दिन में कंज्यूम करद अभी वन एम एम कई बाई इलेवेन में कर अब हमें इरिगेशन वाटर कति दिव तो इलेवेन पोइंट नाइन दिया सीएम है आए नी सब न्यूमेरिकल ते आए इसके अंसर इलेवेन पोइंट नाइन आए होना इसको है एफसी माइनस ओएमसी राम आई गाम डब्ल्यू डी डी कर इलेवेन पोइंट नाइन आए होगा ये डेफ्थ अफ वाटर हमें दीदे अब ये ये डेफ्थ अफ वाटर कति दिन सीधा रहता है तो प्लांट कंजुमसन रेट अनुसार हो इलेवेन एम एम पर डे इलेवेन एम एम एक दिन में कंज्यूम कर सीधे आयो वन एम एम वन बाई इलेवेन डेज में सीधे आयो इलेवेन पोइ नाइन सी एम अथवा हंड्रेड नाइन्टीन एम एम कई दिन में सीधे आया तो यही हम लोग फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेशन होने तेती दिन पे हम कर इरिगेशन वाटर सप्लाई कर एंसर सब टेन पॉइंट एट टू आए टेन पॉइंट एट टू आ टेन पॉइंट एट टू डेज अब हमें बुझ् पड़ने कुरु के इस राउंड अफ कर कहीं राउंड अफ कर राउंड इलेवेन में नपुराने ये केस में इलेवेन डेज पच्चीस इरिगेशन करने में नभन क्योंकि टेन पॉइंट एट टू डेज में उसको मोइस्चर सीधी सको अब टेन पॉइंट एट टू बट हमी अर्क दिन सब कुछ समथिंग आवर तो इलास हो टेन पॉइंट एट टू पॉइंट में भाई कति आवर तो जान तो हिसाब से भाई प्लांट ने तीन आवर में स्ट्रेस फील गो हो तो हिसाब से हम मोइस्चर डिफिशिट सुरू भैस हो तो उन्हीं हमें के भाग मोइस्चर डिफिशिट होना दिद दिन होते हैं भाई तो उन्हीं हमें के पूरे इरिगेशन से एक दिन अगड़ी को दसों दिन में कर आप्टर टेन डेज द इरिगेशन वाटर सुड बी सप्लाइड अगेन भाई हमें ये बुझे मैं को सर उपटी न्यूमेरिकल हे कर है जो मैं तो अलग बुझाईदे ये अलग बोर्ड ना यही गाँव होता मैं लेखने प्याड भी छाइन है तो हिसाब से अलग मैं ये कि एंसर में टेन पॉइंट एट टू आयो है अलग म फिर देखा स्लाइड में टेन पॉइंट एट टू आयो अब अब हम टेन हजर सर हजर सर ये बुझ् सक बुझे भाई सर एक चोटी बोर्ड में भरू अर्क दिन कराई दिन सर मेरे टाइम सीधे है ठीक है इस अर्क दिन हे बोर्ड को सेटअप भैस कि हे हाई तो नए पर मैं हाथ लेखे पीडिएफ बना नहीं हाल्दी तेल तेरा मैं दराज में कैमेरा अर्डर कर अब काम कर पर्ने एक चोटी लो ये नहीं करूँ अब यह खास मैं भाई खोज यही थे टेन पॉइंट एट टू आ टेन पॉइंट एट टू आ हमें जल्द भी राउंड अफ कर वाटर फ्रिक्वेन्सी अथवा एगार दिन पीछे इरिगेशन कर नभनी क्योंकि टेन पॉइंट एट टू बट इलेवेन जाना के होता तो समथिंग अब आवर तो इलास होता तो क्योंकि डेसिमल में टेन पॉइंट एट टू बट इलेवेन जाना जी डेफिशिट होता नहीं तीर उसे मोइस्चर पाऊँ तो उन्हीं हमें के भाई टेन पॉइंट एट टू का इलेवेन बनाने होने कि बोल तो भाग अगले दिन इरिगेशन करने को दसों दिन में इरिगेशन इरिगेशन कर वाटर सप्लाई दिशा भाँच ये ठीक है आज ये करूँ म फिर अर्क दिन रिवाइज कर दूँ लाइन फिर अब कई कोई सर सो टाइम सीधी हो कई को नाइन ही लेखनी जी आए पर है होल नंबर आए सीधे तो लेखना पाइय के भैन है तर जब राउंडिंग अफ कर बेला होती हायर नंबर में राउंड अफ कर तल को में राउंड अफ कर दिने ल आज ये करूँ है इसको अब रेकर्डिंग हाल दूँ लोलिसम में अब सेटअप करना अब यह अलग मिस्टेक हो किताब को मिस्टेक हो फिफ्टीन ही फिफ्टीन मैं 
फिफ्टीन ने करने वन पॉइंट फाइव ने टाइपिंग मिस्टेक हो फिफ्टीन ने नहीं करूँ तो एंसर इलेवेन पॉइंट नाइन आ फिफ्टीन गए गए वाले मीटर भो है हम जीरो पॉइंट सेवेन फाइव राखे तो यूनिट राख्ता अलग ख्याल कर किताब ने वन पॉइंट फाइव राखे नहीं उसके क्याकुलेसन तो फिफ्टीन नहीं करे नर्मली इसमें के होने कल क्या झुक्यान लाई डेन्सिटी वन पॉइंट फाइव ग्राम पर सीसी भाई क्या सुल को ये को अभी ग्राम पर सीसी दिखा अर्क वाटर को हमें ठा भैया उसे तो दिदेन वाटर को अभी हमें तो वन पॉइंट फाइव बाई वन कर पाने ठाकुर कस नाइन पॉइंट एट वन होने कर दी रहा होता क्या मत वन पॉइंट फाइव तब नाइन पॉइंट एट वन अब तेज तो ह्यूज मिस्टेक होता तिहाले अलग यूनिट एकदम ख्याल कर सर वाटरिंग मेथड खास अब सजी से भाई के होता है प्लांट को यूज वन पोइ वन सीएम पर डे है उसे डेली वन पोइ वन सीएम प्रयोग कर अब इलेवेन पोइंट नाइन कति दिन में सीधा खास तो हमें हमें निर्णय है इलेवेन पोइ नाइन सीएम कति दिन में सीधा अब उसे टेन पॉइंट एट टू में सीधी आए मिले ठीक है इसलिए मैं रिवाइज कर दिन नबुझने मिस्टेक अब आज अब लगभग ये क्योंकि हमें टाइम छे अब जी क्वेश्चन अब इस अर्कोटी को मैं लिंला हाई तो अब मैं रेकर्डिंग बंद कर दिए आज लाइन धन्यवाद